പ്രൊഡ്യൂസർസ് <laughs> 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 ഞങ്ങളുടെ ജോലി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തക്കിടുവിനെയും സുമീനെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ സന്തോഷമാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സീരിയൽ ടുഡേയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കണ്ട ഓണം വിഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓണം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂട്ടാണ് അതെ ഓണം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു ലൊക്കേഷനിലായാലും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട അനുരാഗ ഗാനം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലിലെ ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു അടിപൊളി റൊമാൻറ്റിക് കപ്പിൾ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് അവരുടെ വിശേഷങ്ങളും അവരുടെ തമ്മിത്തലും രസകരമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കുസൃതികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് പോകാം Welcome to this show. All of with Anuraga Ganam Bole family. Yes. Right. This year, Anuraga Ganam Bole serial started. So, if you want to go to the family, you want to go to the family? You want to go to the family? You want to go to the family? You want to go to the personal family? I don't know. 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 എങ്കിലും ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണം വളരെ രസകരമായ ഒരു ഓണമാണ് ഈ ഒരു സീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനുരാഗാനം പോലെ പുതിയ കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ പുതിയ കുറെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ നന്നായി പോകും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഏവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രണയ ജോഡി അല്ലെ സീരിയലിലെ സ്നേഹയും അക്കു ആകാശ് എന്ന അക്കു ശരിക്കും പേര് വന്നിട്ട് ആകാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജയ് എന്നാണ് ഇത് തുഷാര ഈ പേരുകൾ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും അക്കു സ്നേഹ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ പൊളി അതെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഞാനും കണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കുറുമ്പ് നിറഞ്ഞ സ്നേഹയും അക്കുവിനോട് അടിയുണ്ടാക്കുന്ന എന്താ കുശുമ്പുള്ള സ്നേഹ ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അപ്പം ഓണം വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുവരെ ഓണം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഓണം വിശേഷങ്ങളായിട്ടെല്ലാം തുടങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറിയൊരു കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മളെ കുസൃതി നിറഞ്ഞ സ്നേഹക്ക് കുസൃതികൾ കൊടുത്താലോ അല്ലെ അത് വേണോ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓണത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താ പുട്ട് എന്നാ ഓണത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പുട്ട് വെച്ചോളാം അങ്ങനെ അതുപോലെ കുറച്ച് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എവിടേക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ അല്ലെ അപ്പൊ ഓണം ബേസ് ചെയ്ത് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിത്തം നിർത്തി ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓണമായിട്ട് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് പ്ലീസ് എല്ലാ ചോദ്യം അക്കുവിനോട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പേ തന്നെ നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്നേഹ സ്നേഹ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഇതിലെ ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ അങ്ങനെ വിളിക്കാനെ തോന്നുള്ളൂ ശരിക്കുള്ള പേര് വാല് വരുന്നില്ല അപ്പൊ തുഷു ഓക്കെ അപ്പം ഓണത്തിന്റെ പഴഞ്ചൊല്ല് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓണത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പിന്നെ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ കുറെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അത്തം കറുത്താൽ ഓണം വിൽക്കും അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓണം കേറ ഓണം കേറാൻ മൂല ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ ഓണം പോലെ അത് നമ്മൾ കോമൺലി പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഓണപ്പഴഞ്ചൊല്ലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓണത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പുട്ട് വെച്ചോടും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് എന്നാലും തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ എന്നോട് ഓണത്തിന്റെ വിശേഷം ചോദിച്ചിട്ടില്ല അക്കുന്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചോദ്യങ്ങള് അപ്പൊ ഞാൻ ശരി ആ പരാതി നമുക്ക് 
അപ്പൊ എന്നാ ഓണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഓണത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇവരുടെ ഒക്കെ കൂടെയാണ് ഇത്രയും ദിവസം ഇനി ഓണത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് പോകും വീട്ടിലേക്ക് പോകും തിരുവോണത്തിന് വീട്ടിലായിരിക്കും അത്രയുള്ളൂ ബാക്കി ഓണം എല്ലാം നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓണം ഈ അനുരാഗ ഗാനം പോലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജോഡി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തക്കിടുവിനെയും സൂമീനെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ സന്തോഷമാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓണം ഓണത്തിന് ഓണം ബേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന കാര്യം എന്താ ഓണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കാൻ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന കാര്യം എന്താ സദ്യാണ് ചോറ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പാലടയും വിത്ത് പപ്പടവും പപ്പടവും അത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണല്ലേ പിന്നെ സ്നേഹിക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ വയ്യ അതായത് ഓണത്തിന് സദ്യയില് ഏ ഇങ്ങേറ്റം തൊട്ട് അങ്ങേറ്റം വരെ ഒരു ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഓർഡർ വേണ്ട ഓർഡർ വേണ്ട ഓർഡർ വേണ്ട അല്ലാണ്ടെന്ന് പറയാ എന്തൊക്കെ കറികൾ ഉണ്ടാവും ഓണത്തിന് സാമ്പാറ് പുളിശ്ശേരി കാളൻ അവയിൽ അച്ചാറ് പച്ചടി കിച്ചടി പിന്നെ ഉപ്പേരി മറ്റേ കായ വറുത്തത് പിന്നെ കാളൻ ഓലൻ അവിയില് പിന്നെ പേരുകളില്ല അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും എന്താ പറയാ ഓണത്തിന്റെ ഒരു സദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഓണസദ്യയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എനിക്കുണ്ട് കേട്ടോ കടലപ്രഥമൻ ഞങ്ങള് കൊല്ലംകാരാണ് അപ്പം കൊല്ലം സൈഡിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കടല കടലപ്പായസം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നല്ല ശർക്കരയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ കടലപ്രഥമൻ എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഓണത്തിന്റെ സദ്യയും ഓണ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വീട്ട് വിശേഷം ഇതുവരെ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പം സ്നേഹം നിന്ന് തുടങ്ങാം വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ഥലം എവിടെയാ സ്ഥലം കണ്ണൂരി ഇരിട്ടിയാണ് അമ്മ ഞാൻ അനിയൻ അനിയൻ അമ്മ വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ല ഹൗസ് വൈഫ് അനിയനും അടിപൊളി അപ്പൊ ഒരു നോവലിസ്റ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അക്കുച്ചന്റെ വീട്ടില് സ്ഥലം ഗുരുവായൂരാണ് ആക്ച്വലി അവിടെയാണ് സെറ്റിലൂടെ കാക്കനടാണ് വൈഫ് ഉണ്ട് ആദിര എന്ന പേര് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇൻഫോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഫാമിലി അപ്പം ഗുരുവായൂർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ നിത്യം ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയി തൊഴിലാനൊക്കെ സൗകര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുമല്ലോ ഓണം ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മള് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് പല വാക്കുകളും ഇതിനിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മള് പറഞ്ഞ ഓണ വാക്കുകൾ അതുപോലെ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിക്കുന്ന ഓണം ചേർത്തുള്ള വാക്കുകളുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചോണം ആലോചിച്ചോക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് മറ്റേ ഓണം റിലേറ്റഡ് ഓണസദ്യ ഓണത്തപ്പൻ ഓണക്കോടി ഓണക്കോടി ഓണച്ചന്ത 
ഓണപ്പൂക്കളം പിന്നെന്താ ഓണം ഓണക്കവിത ഓണത്തല്ല് ഓഹാ ഓണത്തല്ല് എന്തായാലും അത് അതെന്തായാലും സ്നേഹം പറഞ്ഞില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓണത്തല്ല് പിന്നെ ഓണത്തിന് പിന്നെ വേറെ ഓണക്കുട്ടി ഓണക്കവിത അങ്ങനെ എല്ലാ വാക്കിനും പുറത്ത് ഓണല്ല ഓണം വരുന്ന സംബന്ധിച്ച് ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഏകദേശം പറഞ്ഞു ഓണസദ്യ ഓണപ്പൂവ് അല്ലെ ഓണത്തപ്പൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കറി ഓണക്കോടി അത് കുറച്ചപ്പെടാ ഓണക്കോടി എടുത്തോ ആണല്ലേ ഓണങ്ങി എടുത്തു എന്റെ ഓണക്കോടി ഇത് ആണോ നല്ല ചേർച്ചയുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് സ്നേഹ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് അക്കുച്ചേട്ടനും സുന്ദരനല്ല എന്നല്ല നല്ല സുന്ദരനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദൈവമേ ഇവിടെ അടിയോ ആ കണ്ണട വെച്ചത് കൊണ്ട് അത്ര ഭംഗി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാ എന്റെ സമാധാനം അത്തം തൊട്ട് ഓണത്തിന് പത്ത് ദിവസം ഏ അല്ലെ പത്ത് ദിവസം എന്നാണ് ഓണം പറയുന്നത് നമ്മള് ചിങ്ങമാസം തന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ചിങ്ങമാസം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തം പത്തിന് പൊന്നോണെന്നാണ് അല്ലെ അപ്പം അത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പത്ത് നാളുണ്ട് അല്ലെ ഏ അല്ല എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം പത്താം നാളാണ് തിരുവോണം അപ്പം ആ പത്ത് നാളുകള് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ പൊന്നെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹിക്ക് പനി വന്ന ഞാൻ എത്ര ഒന്നും പറയില്ല കേട്ടോ ചോദ്യം ചോദിച്ച ഉറപ്പായിട്ടും വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഫിബിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണോ എന്നൊരു സംശയം അപ്പൊ പറ അറിയാ അറിയാവുന്ന പറ സ്നേഹിക്ക് അറിയാവുന്ന പറയാട് ചോദിക്കാം എന്നാലും സ്നേഹിക്ക് അറിയാവുന്ന പറ അതന്നെ ശരി പാസ് ചിത്തിര ചോദി അങ്ങനെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞോതി പറഞ്ഞു വിശാഖം അത്തം ചിത്ര ജ്യോതി വിശാഖം അനീഴം തൃക്കേട്ട മൂലം ഉദ്ഘാടനം ഉത്തോളം തിരുവോണം അതെ മുല്ലപ്പൂമ്പിടി ഏറ്റുമെടുക്കും കല്ലിനും ഉണ്ടാ സൗരഭ്യവും ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്തിരി കുറുമ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് കുറുമ്പ് നിറഞ്ഞ സ്നേഹിക്ക് കുറുമ്പുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊരു പ്രത്യേക വൈബല്ലേ കുറുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലല്ലേ ഇത് ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ ശരി ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാ അത് അക്കുച്ചേട്ടൻ വേണ്ടരുത് അല്ല എന്റെ അടുത്തല്ല ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ സ്നേഹയോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓണത്തിന് അത് പനി വരുമോ അതൊരു ചോദ്യമാണ് ഇനി പനി പിടിച്ച സ്നേഹ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആരും ഉത്തരവാദിത്തം പറയരുത് ഞാൻ അയക്കൂല ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ചോദ്യം ഓണത്തിന് ഒരതിഥി വരാറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കുട്ടികളെല്ലാവരും സദ്യ കഴിക്കാനും ഒക്കെയും നിർബന്ധം പിടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടം കറികളും കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ പറയും നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരാള് വരാനുണ്ട് ആരാണാള് മാവേലി മാവേലി വരണമെങ്കിൽ മാവേലി കാണണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കൂട്ടം സദ്യയും കൂട്ടി ആഹാരം കഴിച്ചാലേ മാവേലി വരുള്ളൂ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ആ മഹാബലിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താ എന്റെ മഹാബലിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഹാബലിക്ക് അതാ പറഞ്ഞ മഹാബലിക്ക് ഒരു 
ശരിയായിട്ടൊരു പേരുണ്ട് അല്ലെ അക്കൂച്ചന് ശരിക്കുള്ള പേര് ജെയ് എന്നാണ് സ്നേഹയുടെ ശരിക്കുള്ള പേര് തുഷാര എന്നാണ് അതുപോലെ നമ്മളെ മഹാബലിക്കും ശരിക്കൊരു പേരുണ്ട് പേരാണ് ഇന്ദ്രസേനൻ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇനി ആരും മറക്കരുത് അപ്പൊ എന്താണ് മഹാബലി ഇന്ദ്രസേനൻ ഇന്ദ്രസേനെ വിളിക്കൂലേ മാവലി വിളിക്കൂ അതങ്ങ് കുഞ്ഞിലെ ഈ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഈ ഓണ ഓണപ്പൂക്കളവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇടാനായിട്ട് പൂക്കളൊക്കെ പറിച്ചും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ബാല്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പൂക്കൾ പറിക്കാനായിട്ട് പറിച്ച് നടന്ന് ഓ പറമ്പിലും വീട്ടിലും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലും ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ കഥകൾ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു കഥ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ ഒരു കഥ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഷെയർ ചെയ്തു സാരമില്ല പൂ വരയ്ക്കാൻ പോയി നമ്മൾ ഓണത്തിന് മത്സരം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം വെറൈറ്റി പൂ ഇടുന്ന വരയ്ക്കാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ കാട്ടിലും എവിടെയൊക്കെ കയറി ചൊറിയാൻ പൂഴൊക്കെ കടിച്ച് എനിക്ക് കിടപ്പിലായി പോയി മത്സരത്തിന് പോകാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ പൂ വരയ്ക്കാൻ പോവും വയലിൽ മറ്റേ സാധനം അല്ലേ മറ്റേ നെല്ലിന്റെ പൂവൊക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഓണ പൂക്കളത്തിന്റെ ഒരു ഓർമ്മ എനിക്കും ഞാൻ അച്ഛനമ്മ ഒറ്റ മോനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് കൂട്ടുകുടുംബം അടുത്തടുത്തൊക്കെ അച്ഛന്റെ ചേട്ടൻ അനിയൻ അങ്ങനെ കുറെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവിടെ കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു അങ്ങനെ പൂക്കളിക്കാൻ പോകുന്നു ഇടുന്നു തറവാട്ടില് പൂക്കളിടും അങ്ങനെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കുറെ അതിലെന്തെങ്കിലും ഇതേ കണക്ക് തമാശ നിറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൗതുകം നിറഞ്ഞതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ നാട്ടില് മത്സരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും മറ്റേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ എന്താ ക്ലബുകളുടെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അടിപൊളിയായിരിക്കും ഓണം അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണം പണ്ട് തൊട്ടേ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു അടിച്ചു അടിപൊളി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്ന കാര്യം തന്നെ പണ്ട് പൂക്കളും പലതരത്തിലുള്ള ഏലകള് അല്ലെ എന്തെല്ലാം ഒരു കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒരു ഓർമ്മ ആണ് ഒരു ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ റെഡിമെയ്ഡ് അത്തം വരെ എല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് സദ്യ റെഡിമെയ്ഡ് പായസം ആണെങ്കിൽ കൂടിയും റെഡിമെയ്ഡ് അല്ലേ ഇൻസ്റ്റന്റ് പായസം പൂക്കളം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു ഓണത്തില് എന്താണ് പ്രത്യേകത വലിയൊരു പ്രത്യേകത അനുരാഗ ഗാനം പോലെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത ലൈഫിൽ വലിയൊരു എന്താ പറയാ കുറെ കാലത്ത് ഒരു സ്വപ്നം പോവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ വരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ അത് വന്നു അതും എന്താ പറയാ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു കൊറേയൊക്കെ ഞാൻ കൊറേയൊക്കെ എന്റെ ലൈഫിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാരണം എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അനീഷ് എന്നുള്ള പേര് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇപ്പം ഈ ക്യാരക്ടറിൽ ഗിരിധർ എങ്ങനെയുണ്ടോ സെയിം വേ വളരെ ക്ലോസ് ആണ് അതിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കുറെ എൻജോ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ ഇല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തമ്മിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം കുശുമ്പും ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ഒരു കുശുമ്പ് തിരക്കുള്ള ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു രസമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ കുശുമ്പ് എടുക്കാണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ഗിരി ഗിരി ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വൈഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ഇച്ചിരി കുശുമ്പ് ഇച്ചിരി ഒരു ഒരു ഇത് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികം അല്ലേ സ്വാഭാവികം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷം അനുരാഗ ഗാനം പോലെയുള്ള ഈ ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് സീ ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇത് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു ടി വി ഇത് പ്രോഗ്രാം ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു മുഹബത്തിൻ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഒരു മൂവി ഷാൻവാസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ റോളല്ല ചെറിയ റോളാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ടി വിയിൽ നമ്മള് ലൈവ് ത്രൂ വരുന്നത് ഇതില് അപ്പം ഈ അനുരാഗ ഗാനം
രണ്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ സൈഡ് രണ്ട് ഡയറക്ടർ സൈഡാണ് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസർ സൈഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സജിയേട്ടൻ ആൻഡ് റീന മില്ലനിയം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സീരിയൽ ഇതുവരെ എനിക്കറിയുന്ന രീതിയിലും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടി വി ചാനൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോഴും വളരെ വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് വരുന്നൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് കാരണം ഈ ഗിരിധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അത്രയും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം കാണിക്കുന്നതെല്ലാം അത്രയും റിച്ച്നെസ് കുറയാത്ത രീതിയിലെല്ലാം കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള വലിയൊരു എഫേർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ സീരിയലിനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചില ഇതുവരെ എത്തില്ല അപ്പം അവർ വലിയൊരു സപ്പോർട്ടാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ക്രൂ എവറി വർ എല്ലാവർക്കും തരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് വലിയൊരു സപ്പോർട്ടാണ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറാണ് ഷിജു ഷാ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല സമയത്തും ആളുടെ കയ്യിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേജൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ആൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എത്ര സമയം എടുക്കും എടുത്ത് തീരാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ആൾ ആളൊരു ഒരു ഒരു മെജീഷ്യനാണ് ചില സമയം ഞാൻ പറയാറ് ഷിജു ഷിജു സാർ ഒരു മാജിക് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ആളോട് പേഴ്സണലി പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ ആൾ ഭയങ്കര നമുക്ക് നമുക്കെന്നൊരു ഹെഡേക്ക് തരാതെ ബാക്കി ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയാലും ബാക്കി പ്രൊഡക്ഷൻ അവർക്കൊന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആൾ ആളൊരു മാജിക് കാണിച്ച് എടുക്കുന്ന രീതികളൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര അടിപൊളി ആൾക്കാരാണ് ഒരാളുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വിഷമകരമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല വി ആർ വെരി ഹാപ്പി അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളുടെ അക്കുചേട്ടന്റെ ഒരു പ്ലെയർ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്നേഹയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം സ്നേഹ എനിക്ക് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറെ മറ്റേ നമ്മളെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് യൂട്യൂബിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഫാമിലിയർ ആണ് സ്നേഹേനെ പിന്നെ പോരാത്തതിൽ ഇതിൽ അനുരാഗ കോലമ്പല സീരിയലിലെ നമ്മളെ കുശുമ്പത്തി കുറുമ്പത്തി അതിന് പറ്റിയൊരു ഹാപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ സ്നേഹയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനുരാഗ കാലം പോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ നമ്മളെ ഈ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്താ തോന്നി അടിപൊളിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഭയങ്കര സ്നേഹം സാധാരണ ഞാൻ സീരിയലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു സീരിയലിന്റെ ലൊക്കേഷൻ പോലെയല്ല ഭയങ്കര എല്ലാരും ആയിട്ടും ഭയങ്കര രസം ഞാൻ തിയേറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നാടകത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അതിനപ്പുറം ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇതേപോലെ റീന ചേച്ചിയും സരിച്ചേട്ടനും ഒക്കെ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോഴും അത്രയും ഹെവി ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ ആയത് കാരണം അപ്പം റീന ചേച്ചിനെയും സജി ചേട്ടനെയും എന്താ പറയാ അവരോട് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഷിജു സാറ് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് അത്ര വലിയ സ്ട്രെസ് ഒന്നും തരില്ല പിന്നെ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇവനെ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തുള്ളൂ തക്കിടു കവിത ചേച്ചി എല്ലാരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അല്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം പേഴ്സണലി ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ശരിക്കും സ്നേഹയുടെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന അതേ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണോ റിയൽ ലൈഫിലും അത് ആ ചോദ്യം ചിലപ്പോ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ചോദിക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ പൊട്ടേ അതെ കുശുമ്പൊന്നുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്നേഹയുടെ ആ ഒരു റോള് ആ ഒരു ആ ഒരു ഇന്നസെൻസ് അത് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരും ഏറ്റവും അധികം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ സൂപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഗിരിധൻ നമ്പ്യാറും കവിത അവർക്കൊക്കെ ഡെയിലി ഷൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നാത്തത് അവരുമായിട്ടൊക്കെ അത്രയും കമ്പനി ആയി ഇപ്പൊ തക്കുടു ആണെങ്കിലും കവിത ചേച്ചി കവിത ചേച്ചിയുടെ കൂടെ സീൻ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറേ ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് അതായത് കവിത ചേച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നടിയാണ് ഒരുപാട് നാളത്തിന് ശേഷമാണ് ചേച്ചി ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക
ആ പ്രിൻസെറ്റിനെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായൊരു കാര്യമാണ് പ്രേക്ഷകർക്കും ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിൽ തന്നെ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാരെ എന്തുമാത്രമാണ് നമ്മളെ പ്രിൻസെറ്റിനെ ഏറ്റെടുത്തേക്കുന്നത് അതിലെ കമന്റ്സിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആൾക്കാര് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് രണ്ടുപേരെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കാരണം സ്നേഹ അക്കു എന്ന് പറയുന്നത് അക്കുന്റെ സ്നേഹ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ചെറിയൊരു കുശുമ്പ് വരും അതാണ് പറയുന്നത് കുശുമ്പിനെ ഒത്തിരിക്ക് ആരും അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾക്കിപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന് ഒരായിരം അപ്പൊ ഇത്ര കുസൃതി ചോദ്യം ഉള്ളോ അല്ല ഇനി വേണോ കുസൃതി ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ട് ആളെ പറ്റിക്കണല്ലേ അതെല്ലാം കുറച്ച് 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് രസമല്ലേ അല്ലേ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്ര നേരം ചെലവഴിച്ചു ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഓണത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണോ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമായിട്ട് അവിടെ അടി ഈ അടി ഇന്നൊന്നും നേരൂല കേട്ടോ അക്കു പറയട്ടെ സ്നേഹം പറയട്ടെ ആരായാലും രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പറയാം എന്തായാലും ഓണം നമുക്കറിയാം അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു എല്ലാ മലയാള മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഒരായിരം ഓണാശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നല്ലൊരു ഓണായി മാറട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമുക്കറിയാം കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഓണം അങ്ങനെ കുറെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു ഫ്ലഡ് വന്നു കുറെ ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഈ ഓണം മുതലെങ്കിലും നല്ലൊരു ഓണം ഓണം ആഘോഷിച്ച് എല്ലാവരും മനസ്സിലും സന്തോഷം കൊണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസ അക്കു ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത് കാരണം ഞാൻ ഓണാശംസകൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ അനുരാഗ ഗാനം പോലെ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് എല്ലാവരും മറക്കാതെ കാണണം ഭീകര ട്വിസ്റ്റുകളോട് കൂടി ഞങ്ങൾ സീരിയൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരും മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണം കേട്ടോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാണണ്ട ഞങ്ങളെ തല്ലും ഇടിയും സ്നേഹവും ഒക്കെ കാണണം കൂടെ ഓണാശംസകൾ താങ്ക് യു അപ്പം ഇത്രയും നേരം ഓണത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അനുരാഗാനം പോലെയുള്ള ഓരോ ജോഡികളും ഓരോ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറെ പോയി അല്ലെ അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റി നമ്മൾ കുറെ കുസൃതി നിറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡി